，然后人家领着来换。哦哦，你看我这个茶碗，我为了这个放这个空空盒子呢，嗯，都不注意啊，这个袋袋就这四个。那印尼想卖多少钱呢？自己看就老的，民国的。说一千五百呢，我想着一分钟两千块钱。用多长时间是吧？三天又穿秋了。后来一说这个东西是个是个值钱这个东西，又没不舍这个用了，不舍用了就就就放起来了，到好几回来到家，哦，最后到一千五，哎，反正我打个谱就卖两千，这个东西又不是又放不坏，越放越时间越长越好。这个这个我弄两千五弄的，弄的茶壶的，没有茶壶，我我还有个那个嘛，我还有个好物件，要你说交流推推荐的，我没拿走那个人，那娘舅，就上上天来了。开边房的时候，他上天来了吧？嗯。去了以后，不是八零年、八几年，他不是新新回来探亲吗？不是对对对。结婚了一次，新回来探亲，这不谁那个么？回来以后，到咱这这这卖古董的，嗯，请了一个一个这个请，请那个请着，不让他走，一说是文多，不能带走啊，走的时候，谁管不让带走？哎，查这个年，他就说留下来，留下那个意思是这是一个一个传家宝啊，新娘的咱留着，别卖这个东西。这个这个我直接给你捡起来。很有心卖，平时都带点现金，有的时候。哦，有钱的老年人不不收不收这些。哈哈。拿出那个瓶来，你你欣赏欣赏。那我我肯定我想看看。我去欣赏欣赏，但是我当时我不能卖啊，但是我不能卖了。嗯、哦，这是现在茶叶盒子。在里边放房子，刚才这边放了放上这个盒子放。哎，刚才这边放了放，你咱坐这儿的哈。我坐没放这个东西。没有钱你买的，哎，从你没没有钱你买的那时候回来以后啊，不让往外带，不让往外带，就给我留下来。哦。你知道这是那时候什么人用的吗？皇帝用的，说是皇帝用过，这个东西真是一个方法。你那种。你说多少钱？当时我也不能跟你说多少钱，当时啊，真是我不能跟你说，我我跟你说，我我车上还有钱，有钱我就我就拿走了。你有钱不有钱，我当时我都买了哈。你实在我看的是实在在了，你看这个茶碗，你人说当时是真心，我得给孩子上上年的是当时，反正咱就后了没攒了，你有才七十的人呢，没攒了以后，这孩子还随到他去了。哎呀，真乖了，孩子，俺新娘走的还是，不让我们带呀。给你说多少钱？我真不能说多少钱。你只要你不在家，打卡不上。找那东西的，我就找东西的那个嘛。东西没问题。我没给钱，我就我不能带了。俺舅舅也说过这个事儿，哎，不说又不说到的。说这东西，你尽量的，实在是真没有办法，你也不能卖这个东西，留着当传家宝。咱往上传一代一代的意思，我上年了，我那个意思是这些东西，哎，以后传一代孩子，谁当他谁不当，就一套。我那个嘛，当时咱不能，我也不跟你说这个价，我那个以后，人家孩子我都上年好了，我就给你。你想买？啊，我想买，啊、买是想买，哎，上年了还留着个么说的，以后传一代孩子谁知道他的？王林，你说的一点儿也没错的，俺叫么的，俺叫关爷。哦，关。官不是官家吗？好像官家开办的药厂烧到的官的，就是你你说这个的，就是那时候还行啊，那时候有个东西还多啊。那个时候，他、啊、有有那时候。讲十几年，十几年那时候俺就有，俺就十几年的东西上台湾，你得有资金，有能力。你说多少钱不？我真不能跟你说多少钱，孩子。坚持了呀！你开个价，今天我直接拿着得了。我真不能说这个价格，不好意思，但我看你实在，我是真有实在，让你看看。我给你，我给你那，我到时候给你吃。这个东西我是当时。就今今天做不了。当时拿不了，我也做不了，我真做不了。你说一般人这样做的，嗯，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，也是，
，别喊礼物，等啤酒就在就在。我呀，嗯，我跟你说，我就喜欢这些东西。你到时候。你上来有啥事啊？我上来好。你给我谢谢。哦，我给你个谢谢。我给我给你放好了啊。我我不买你的了。行行行。好嘞。好，好，谢谢啊。好好好。好热啊。好热啊，今天。哎，好。俺走了，阿姨。入平安了。哎，好嘞。哎呦，宝儿。哈哈哈哈哈。走了走了，给大家咱先讲一下啊。这我都不想讲这个杯子了。这关键是这个这，哎呀。来，进手看一下。像这种的杯子啊，你看这种砂纸啊，这种砂纸，看见了吗？泛砂的。偷砂的，再一个里边的挂白釉的，这种大多是民国风格，有民国时期好流行这个风格吧？关键是你看这个杯，这个杯，铁化宣纸，这是民国时期顶级的纸糊的，非常有名的一个款式，玩玩子啥的都知道。就说为什么说这个一亿开价咱就要了？你这太值了，单纯你就光这个杯子就值啊。你你你那个时期，你那个时期你制作那个杯子，你包括这个钻机的，你那时期制作那杯子跟现在根本就是，哎，看一下啊，根本它就不是一回事儿，你知道吗？你看这砂纸啊，你看这器型的挺拔的程度，你现在呢根本就没法比啊。咱先不说这个了啊，这这这几个钻机都的，你别看这模哈，壶好收，杯子难得，很奇怪啊，经常收到壶啊，收不到杯子，这回收到杯子收不到壶，咱先说说那个铜瓶吧，那个铜瓶，壶是圆的，器型是方的，代表什么的？先圆。地方这个东西的器型最早能追溯到什么呢？良渚文化新石器时代晚期就有铜器了，它寓意贯通天地。它到底重要到什么程度呢？故宫大展的时候啊，这个官窑展的时候，你去看看，一排全是这个，全这个，一模一样啊、呃。还有呢，就是什么呢？雍和宫，你去看看啊，有一件单独的陈设的，这个我都见过的啊，就没想到今天能遇到。啊、呃，再一个呢，传承的器型就是说。贯穿了我们整个中华文明了，这个器型啊，它寓意贯通天地、天圆地方嘛。还有呢，它是什么呢？蓟蓝，所谓日红月白、天蓝地黄啊，代表祭天礼地的，皇家所用的蓟蓝，烧制有多难烧制呢？啊，它也是用钴成色，听话咱们知道是钴成色吧？这个也是钴成色，但是呢，它要加碱水，而且古代有句话叫什么呢？宁做十元不做一方，所以说啊，这是非常重要，这么大个头的一个。重要的皇家官窑的礼器，也就皇帝用的。雍和宫里好几个皇帝都从那成长起来的，这个东西就是伴随着皇帝成长的这么一个礼器。还有更重要的一点是什么呢？它的发色，为什么叫蓟蓝？啊，蓟蓝，大家可以看《说文解字》里边有明确的记载：“蓟，雨止也。”什么意思呢？雨过天青云破处，照那个。这般颜色做生来，雨刚晴过，晴空万里的那种蓝色叫蓟，雨止也。你看古代有没有文化？还外国人叫什么？这东西后来流落到外国，外国说这是宝石吧？这这这这东西怎么可能是烧制出来的？一定用宝石做成的，所以又叫宝石蓝。这个东西你就知道有多重要了。第一，传承了几千年，从新石器时代啊，良渚文化乃至红山文化都有那个玉钴啊，类似于铜器啊。新石器时代就开始有了，那么到了后期帝王呢，一直都在流行。每一个朝代，每一个皇帝必须得拥有这个器型啊，口是圆的，天圆地方，寓意啊，贯通天地之灵气，吸收天地之精华，那么就是铜。呃，有句话叫什么？苍壁理天，黄铜理地，也是指的这个。你就想想它有多重要了。再一个，大清光绪年这六次楷书，那个标准。那个修足的那种泥鳅背的感受，啥开门的官窑啊！这个今天我都不能走啊，晚上啊不行，我再来一趟，来一趟呢，跟他商量商量。因为你在民间啊，我说经常说啊，博物馆也好啊，这个啊拍卖会也好，都是哪来的？都是民间收集的，拍卖会不过这，博物馆也不是，都是民间征集而来的。这些年啊，遇见收藏这么多官窑，这是为数不多的一件重器。有空可以看看，看看雍和宫里的，看看外国啊，大都会博物馆、国际美博物馆、英国大英博物馆都有这个器型。缘分就是这样，失去就不带来。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏，这回就是啊，有点儿，有点情不自禁的激动啊。这东西不是说能能能能遇到啊，这都是缘分了。咱们走吧，找个地方。
मजा है स्वास ना说说老的留他这个玉章，卖他吗？你想卖多少钱的说？看这这家淄博卖多少钱？反正就看着给吧。十块钱。嗯，说这个东西有点太贵重了。啊，咱是你那个什么，你你你要不你跟孩子商量商量看。啊，咱是啥不懂，你老看着。我说你跟孩子商量商量看，跟家里啊。啊，好，商量商量，不商量是没没没什么事的。你说看着看着给吧，不愿商量的。不行啊，说这个东西太贵重了<咳>，这个东西太贵重了。二二三百克，说你再商量商量看吧。都商量不商量的不要紧啊，你说年轻点，像什么事儿呢？卖了就就就就,就给钱就行了。不行，你这个，你真得商量商量，这东西，这东西真一听这钱，它不是个小钱啊。是是，这这个实际上不愿商量，反正是这这，就就就就咱就个人说算了。不是你你你你你跟家里人家里人知道吗？你们家里人就说给他就就行。现在都不在家，呃，反正也，呃，有年阵也不中，你你说看着来的吧。我说你这样啊，你听我说啊，你留个电话给我<咳>，你跟家里啊，你多少说一句，你要不这个东西太贵重，我我我我我不敢收<咳>，我真不敢收。你这样你这样你你，呃，一会儿啊，这样我接你一个电话，接你一个电话呢，到时候。跟家里人都沟通明白了呢，我再来，你看行吗？我不是说我不要。现在年轻的事儿挺多，其实我觉着没没没什么问题儿。是咱不是偷的，不是抢的，反正是咱咱愿买就买，呃，这商量不商量的也问题不大。反正是你你你你你给我钱，我我我买、呃、就行了。不是啊，说这个我不是说我我我不想要，我是很想要、啊，我不是说这个真挺贵重，我我他不是那个事儿。你这样哈，你你你是回去就跟那个啥，我稍微商量一下，到时候我再给你打电话。好的，哦，你这样，你你你干多少天嘞？我我我不行，我明天或者后天我再来。嗯，也行，你你你到哪来，我到哪从家。行。你这年轻人，办事那么那么小心，我不不是我问题。我我这我给他们再来，我给他们再来，你放心。好了，你给他们再来。好嘞，好嘞，好嘞。感觉啊，前两天我现在有点颤抖，在做梦一样。前两天收的这个灵果啊，我就感觉级别不低。灵果像这么好的，说老的也少，因为这种咱都说那个顶戴花灵嘛。那时候这是官帽好用的，花灵子的，官帽好。好，我把它戴着，和田玉的，清代做工非常不错，也。想不到今天遇到了一个玉，一个西装洞啊！我都不敢相信，猛个丁拿出来，我讲这个东西太贵重了，你知道那么大一个料子，像新的多少钱啊？你可不只是说十万二十万啊！你这么大的一个玉器，一看清代的老雕工，你这玩意儿，哎呀，咱不敢弄啊！你弄了以后，你到时候有时候遇到这种东西，你你特别，你要是个年轻的，好说好拉。你像这大叔，你非说是自己的，你这东西，哎呀！这是真真没想到啥的，这种都可以用喜来形容的。那时候是民间的叫印，叫章，那皇家的叫喜，那这个就能达到一个喜的级别。关键我看了还是个素章啊，那不知道是什么原因慢慢流传下来。清代的，一看就清代的，级别低不了，知道吗？所以说越到这种时候啊，好多朋友都着急，想跟你你你,你人家给你东西，你给人钱不就行？说他不是这个事儿，像这么重要的东西。你不商量好了，咱拿了，咱也烧了。所谓君子如玉，如切如刀，如琢如磨。我再雕一块玉，少则年了半载，多则数年，没有机械电动工具的加持下，一点一点陶瓷，咱就不说工，就说这么大的一块材料，多少钱？所以说啊，这东西太贵重，下的就咱都不敢收了，必须得让人家儿女或者家人都知道。你你这你没法弄。然后明天咱再打电话，弄中一个。希望有缘，咱能收得到。哎，宝贝出民间，有些东西就是这样。
远远比有缘者得呀